一个人的气质里，藏着他读过的书、走过的路和爱过的人。亲爱的你，欢迎来到听书阁，我是林岩。喜欢节目的话，可以来 YouTube 收看我们的最新视频。今天要和大家分享的文章是：男人看见心上人会有五个表现。不知从什么时候起，爱成了一个不太确切的词。像是我们平时跟人业务联系，表达感谢都会直接说“爱你哦”，情绪却被丝丝入扣的跟上。爱被滥用的廉价了，喜欢这个词才更小心翼翼了起来。而我也跟万千少女一样，饱受她究竟喜欢我吗这一终极拷问的困扰。现代人的真心被层层规则与千套笼住，是要费点机灵脑筋。拨云才能见日的，每天翻新暧昧的说辞，每时给你点小恩小惠，或者海誓山盟，其实都不能确证是喜欢。一个男生到底怎样才算是真心喜欢你呢？其实答案有迹可循。一，他从来不想让你失望。经历过一件蛮乌龙的事，是我一个朋友生日，请我们去 KTV。她男朋友说过会儿就到，结果一直到我们开始吃宵夜了才姗姗来迟，而且饭桌上理直气壮地告诉我们，今天游戏对峙赛直播，不能错过，所以他在家里看了一下午。反正我来 KTV 也不爱唱歌，你们唱也没差。有人看不下去，对他说：“今天可是你女朋友的生日哦。”他摆摆手：“生日怎么了？”他生日我不能选择游戏吗？真矫情。也不是没想过，或许生日什么的，直男真的不会当回事呢。但后来又觉得，既然知道自己女朋友很在意，那么他多多少少就算假装，也得装出兴致勃勃。不过是眼里只有自己罢了。我有一个朋友，跟前任在一起没多久，分了，原因是男生没办法戒烟。他本身是个讲究人，是很讨厌自己另一半有烟瘾的。当初答应男生的时候，有明确告诉他，希望他尽早把烟戒了。他斩钉截铁地说：“只要能和你在一起，戒烟算什么？”但事实是，他没有做到。其实，男性和女性是很相异的生物，有的人刺在这里，有的人心结在那里。这世界本没有百分百的理解，但爱你的人总是不理解你，也会学着要顾虑你所顾虑的，在意你所在意的。比起麻烦，他更怕你失望。爱的先行要义是妥协。二，总是为你担心。印象非常深刻的一件事，是大一的时候跟朋友去清吧玩，就我们两女生。决定坐久一点，多聊聊天。她当时的男朋友一听说我们在酒吧，不得了了，问她拿到地址，然后风风火火骑着小破自行车赶过来。那个时候大家都穷，打不起车，他就这么骑了好几公里，作业没来得及写完，衣服没来得及换，气喘吁吁地赶到我们位置。其实我朋友是很强势的女生。当时见他的第一句话是：“你还真来了，干嘛呀？我这么大的人不会有事的。”她男朋友回答：“不行，我必须来。”是一种哪怕他只有百分之零点一的危险，他也要全力以赴挡住的义不容辞。有网友分享了一个故事：我大三的时候去另一个蛮陌生的校区考计算机，其实也就一个小时的车程。我男朋友一定要跟着我去。我说没事，都二十岁的人了，考个试还能怎么样？他说不行，我总怀疑以你的智商会迷路，急成傻傻，找不到考场还被人拐走。我英勇的反驳了他，老娘才没有那么笨哦。但其实是感动的，就觉得他这么担心我，是因为太在意了呀。我是难得去一次酒吧的人，有时候会跟认识的作者一起去。
，男朋友每次都紧张兮兮，问我今天穿的暴不暴露，同行人多不多，嘱咐我不要乱喝别人端来的东西。可能他觉得我是那种别人给颗糖就会跟在别人屁股后面的小孩子，因为真的喜欢一个人的时候都会一惊一乍，捧着怕碎了，喊着怕化了。活像一个从上帝那里偷来珍宝的贼，全世界都被他甩在背后，他唯独不能丢了你。三，因为有你，在他眼里，别的女生索然无味。始终认为专一是男生最高级的性感，女生是天生缺乏安全感的。曾有文章写过，安全感要靠女生的自我提升来弥补，可我无法苟同。你再怎么优秀，也一定有比你更优秀的。而一个男生如果遇到了更优秀的，就要见异思迁，只能说明他不够爱。真正的爱是你一出场，别人都显得不过如此，会觉得别人索然无味，是因为把对你的爱装进了灵魂里，像是沉浸于层次丰富的小说，无法自拔。他阅读你最深处的篇章。所以，其他人总显得失之肤浅，他并无兴趣近身。为什么大家会喜欢禁欲系的男生？不是真的喜欢他禁欲，而是喜欢他在别人面前不苟言笑，在你面前却欣然松开衣扣的样子。不是他无情，是他的情只会倾泻于你。四，嘴上嫌弃你，其实欣赏你。知乎上有人特意问过，男朋友经常说我腿粗，是不是不爱我？在我看来，如果他一边嘲笑你腿粗，一边把你喂得饱饱的，让你别买伤身体的减肥药，或者做抽脂针，那他是真的爱你。想起我朋友说的，我一直觉得自己单眼皮不够好看，先生也经常拿我眼睛小开涮，给我拍照的时候说：“你看你。”一笑就没眼睛了。但是当我严肃地告诉他我想割双眼皮的时候，他很坚决地说：“不行，怕出事。”我说：“双眼皮这么小的手术能出什么事？而且割了会很好看的呀。”他才终于说：“你现在这样就够好了。”直男们偶尔真的是会很嘴笨的，他可能无法舌灿莲花的夸你，哄你开怀，但心里是觉得。有你是幸运的。我一个朋友，她男朋友蛮瘦的，就时不时会说她是个小胖子了。但她真开始减肥的时候，男朋友又不停的送零食甜点，怕她饿坏了。一边嫌你胖，一边继续把你喂胖，这才是爱啊。五，想娶你。钱钟书曾给杨绛写过：“遇见他之前，我从未想过要结婚。”遇见他之后，结婚我从未想过要和别人。爱一个人的最终极是娶她，不只是给他名正言顺的地位，也是把余生的特权都交予他。为一个人的不开心开脱，有很多种借口，比如他太年轻，他还没准备好结婚，他还没事业有成，不想结婚，他家庭不太和睦，他从小恐婚。可他如果真的爱你，这些都能克服。太年轻就等着过几年年老，还没事业有成就抓紧时间拼搏。从小恐婚，也总要想办法打破心结，和你一起直面未知。相爱这一路吧，能让人心生退意的事情太多了。可所有的逃避都不是情有可原，只是没那么爱而已。爱在正中一把刀。我也知道相爱是同时伴随着伤害的可能性，但它仍然是如此的好，让世界上的痴情人为之赴汤蹈火。他是真心喜欢你吗？或许更多的条语框也无法精确定义爱这么温柔的东西，你只需交出灵魂去感受。祝愿你们都早日遇见那个向你奔来的痴情人。文章到这里就结束了。如果觉得文章还不错的话，欢迎把文章分享出去。
您的每一次点赞和转发，都是我们进步的动力。世界很大，让我们在听书阁一起成长。另外，听书阁现在开设了一个新栏目，听见您的声音。栏目会在每周三晚上八点，和大家分享一些听众的情感困惑。大家可以在视频下方发表您的看法和建议。林岩希望大家都能怀着最大的善意发表言论。如果您想和大家分享您的情感问题，可以发送到我们的邮箱。预设我们可以将您的来信制作成视频，请放心，我们会对您的个人信息进行保密。如果我们采用了您的故事，会在发布的时候回复您。您可以查看大家的评论和建议，世界会因善良而变得更加美好。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？亲爱的你，晚上好，欢迎来到听书阁，我是主播西子。今天为您带来的这篇文章题目叫做《这三件事上，男人越大度，说明对女人越在乎》。爱情的本质，归根结底是“情愿”二字，情愿为你毫无保留，情愿为你放下一切。情愿为你主动妥协，只要你能好，我虽然吃了苦，受了累，但心里却是暖的不得了，因为爱你，所以值得。这，便是爱情。每个女人都希望遇到一个深爱自己的男人，可以是自己最坚实的依靠，可以为自己遮风挡雨。女人一般都是很脆弱的，男人高大威猛的身材可以给女人足够的安全感。大多数女人最想知道的是，男人是否真正的在乎自己。就像是在情感里面，女人最常问男人：“你爱我吗？”男人或许会觉得女人总是很敏感。即便是爱的，但是女人就是想要听到男人亲口回答。其实，女人想要听到的是安心。答案毋庸置疑，当然是爱。男人真正爱一个人的话，会想把自己拥有的东西都给他，生怕自己给的还不够多。听过这样一句话，关于爱情，说的是最甜美的。是爱情，最苦涩的也是爱情。一个男人如果爱你，在乎你，那么在这三件事上，他会显得特别的大度。一，手机不是不能碰的秘密。如今已经很少有人能离得开手机了。出门在外，其他的东西我们都可以不带。唯独手机千万不能落下。有人说，手机早就成了自己生命里不可分割的一部分，没了它，吃不了饭，打不了车，认不得路，看不到最新的消息，正常的生活会一下子失去秩序。而如此重要的手机，也几乎藏着我们身上所有的秘密。在生活中，我们都是非常抗拒别人窥探自己的隐私的。手机仿佛就像一个禁地，被加了重重密码，很少有人可以触碰到这个禁区。即便结了婚，还是会有不少的男人拒绝伴侣看自己的手机。虽然这不能说明他有出轨的嫌疑。但至少可以证明
他对你还是有所保留的。所以，一个男人如果愿意大大方方的将自己的手机放在你的面前，不加密，不设防，你可以在任何时候随意使用，光这一点就足以证明他对你的真心。只有足够爱你的男人，才会这样彻底的接纳你，信任你，将自己的一切毫无保留的、坦然的展现在你面前。感情里，诚实和勤勉，应该成为你永久的伴侣，是维系两个人情感的纽带。两个人在一起，诚实比一切智谋更好。而且，他是智谋的基本条件。这就告诫男人们，对自己的另一半要诚实。女人最害怕的，就是他毫无保留的把自己交给你，但你却欺骗他，他会从心底里伤心。水至清则无鱼，人至察则无徒。意思就是。水太清了，鱼儿就无法生存；对别人要求太严格，就没有伙伴了。比喻有时候对人对物要求不可太高，男女相处也会是如此。女人对男人的要求，可以是淡淡的点到为止，男人也要给女人足够的包容性，这样两个人的情感。才会越来越好。二，再忙也会为你留出时间。时间是个好东西，廉价又无价。说它廉价，是因为几乎人手一份，公平公正；说它无价，是因为一去不复返，千金难还。而爱情又独独少不了陪伴，所以时间才是检验真爱的最佳手段。一个真正爱你的人，绝不会每时每刻都对你说没时间。不要去相信男人有多忙，忙事业，忙得不可开交，没有时间来陪你。真正爱你的男人，再忙也会抽出时间来陪你。忙不是他推脱的理由。要相信，真正想送你回家的人，东西南北都顺路，没有做不到的事情。只有你不想做的事情。事业重要，朋友重要，但你更重要。即便再忙，他也一定会为你留起足够的时间。白天忙，就晚上忙完了来陪你；晚上忙，他就周末休息了来陪你。这世上有多少人是真的忙到日理万机、抽不开身的？只要有心，便总能抽出时间。爱你的男人，只想尽可能多的陪着你，你的开心他想分享，你的难过他想分享，他生怕错过你今后生命中的每一个重要时刻。只有不爱你的男人，才会千方百计的离开你，恨不得四季不见，捞得清闲。爱情里面，若是来时，我泡一壶清茶，陪你畅聊人生；若是你归时，我煮两杯咖啡，与你细数过往。两个人一起，可以看庭前花开花落，云卷云舒，聆听雨水声的。你们之间美好的爱情，好像在那一刻，时间就凝固了。陪伴才是最长情的告白。古人有“轻抚一曲岁月静好，流年不忍打扰，笑陪一人厮守到老”。此生共享逍遥，愿得一人心，白首不相离。所以，一个很爱你的男人，一定是很大度的。时间就像是海绵里面的水，只要是他愿意为你挤，还是会有的。爱你的男人会抽出时间来陪伴你，因为他不想错过和你的每一分、每一秒。爱你的男人不光愿意努力养家糊口，更愿意时常陪伴在你左右。三，闹矛盾的时候主动服软。
，夫妻吵架本就是最正常不过的事情了。好的感情需要磨合，两个人生活在一起，矛盾在所难免，有问题面对面说出来就好，哪怕是吵一吵也不要紧，最关键的是要能解决问题。夫妻不怕吵架，怕是怕有问题不说，怕。是怕一吵架就冷战，无休止的沉默对情感造成的伤害，远比吵吵闹闹大上许多许多。一个真正爱你的男人，不一定不会和你吵架，但绝对会在吵完之后主动服软，因为他知道和你吵架本来就不是为了输赢，而是希望能够解决两个人之间存在的问题。吵赢了，却输掉了你，这样的吵架没有丝毫意义。身为男人，更多时候就应该大气一点，完全没有必要和自己心爱的人较真。服软不一定就是承认自己错了，只是表明一下自己的态度。输赢不重要，重要的是你还在我身边。越是爱你，便越会这样宠你，让着你。真正的爱情不在于海誓山盟，不在于轰轰烈烈，而在于平凡生活中显露出来的一言一行。对你坦然，给你陪伴，为你服软。只有真正爱你的男人，才会在平常的生活中有如此大度的表现。曾经听过这样一段话，说的是：一个人总要走，陌生的路，看陌生的风景。听陌生的歌，然后在某个不经意的瞬间，你会发现，原来费尽心机，想要忘记的事情，真的就那么忘记了。我们每个人的一生，至少应该有那么一次，为了某个人而忘了自己，不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇见你。这种爱。好像是飞蛾扑火，义不容辞，不求拥有，但求问心无愧。后来的后来，我们明白，感情终究会回归现实，不是偶像剧。所以，聪明的女人需要明白，一个爱你的男人，会让你捧他的手机。他很大度，不会计较生活中的这些小事，会抽出时间来陪你。两个人有矛盾的时候，会主动跟你服软。都是因为他有宽广的心胸，能够容纳你的喜怒哀乐。亲爱的，要好好珍惜那个他，因为遇到已经是莫大的缘分。好了，今天的文章就给您分享到这里。如果你喜欢今天的文章，欢迎参与讨论和点击右下方订阅按钮。愿听书阁陪伴您度过每一个夜晚，晚安。